de... Ese, bueno, busqué en el diccionario, bueno, el de la Real Academia, este. Y busqué la palabra chairo. Y la palabra chairo en la Real Academia, Academia es un guiso. Es un guiso que está una sopa que está compuesta de grulla. Acá entre nosotros pues sería un loro, una perica, una guacamaya, un perico. Bueno, es chuño. Chuño, este... Esa, pues, esa carne, bueno, el, el chuño es eso que estoy hablando, pues. Papa, papas, <coughs> puras mentiras, carne, pura detracción, hay que morder, Miente, miente, miente que algo queda. <ríe> y verduras, pueden ser chiles, jitomates, cebollas, lo que ustedes gusten, pepinos. Bueno, ese, eso es un chairo en la comida. <ríe> Pero ahora, ¿qué es un chairo en México? Bueno, la palabra chairo en México no la, no la entiendo. Quizá chairo sea, pues, como un chalán. A lo mejor alguna persona. Pero no sé, ustedes háganme el favor de iluminarme. ¿Qué significa chairo en el lenguaje popular mexicano? Porque yo no lo sé. Lo que sí sé es que la palabra chairo la usan, bueno, la usa, no sé, López Obrador fue el que creo que la inventó, diciendo que había chairos y fifis, que los chairos eran sus mascotas y los fifis sus detractores. Creo que eso dijo, a lo mejor estoy equivocado, también allí ilumínenme. Chairo, entendido por los fifís, es, en primer lugar, un ignorante, un pobre, un miserable, un oprimido, una persona deseosa de salir de su pobreza a como dé lugar y que le echa la culpa de su pobreza a los neoliberales, a los fifís y a los gobiernos anteriores. Entonces un chairo en la actualidad es un ser resentido, primero, un ser resentido. ¿Con quién? Pues con los antiguos gobiernos. ¿Quién le atiza para que su resentimiento crezca? López Obrador. Luego un chairo entendido ya un poquito más arriba, es alguien que se hace tonto. Y se hace tonto porque también tiene un resentimiento o ya pasó a la historia en cuestión de tener posibilidades de medrar del erario público. Medrar quiere decir robar al erario público. Y ahora hubo una fábrica de chairos que quieren medrar, que quieren robar en el gobierno, que no son personas ignorantes ni tontas, sino corruptas. Y además, chairo es aquel que cree que las leyes y las instituciones son malas. ¿Por qué? Bueno, tiene razón en ese caso, 
tiene razón en creer que las leyes y las instituciones son malas. ¿Por qué? Porque las leyes han desaparecido ya. Bueno, en algunas partes nunca ha habido leyes. Me lo comentaba un teniente coronel de Apatzingán ya hace tiempo, uno que estuvo aquí mucho tiempo, dos veces. Me dijo, mire padre, aquí en la Tierra Caliente nunca ha habido leyes. La ley es del rico, del poderoso y del vividor. Por lo tanto, aquí no se puede poner la ley. Bueno, quizá tenga tuviera razón ese militar de que la gente no quiere la ley, además no la quiere ¿por qué no la quiere? porque cuando se aplica la ley entonces tenemos que cambiar nuestros comportamientos y no queremos cambiar los malos comportamientos los comportamientos que tenemos de destruir cosas y que no nos pase nada de quemar cerros y de que no nos pase nada, de caminar las aguas y que no nos pase nada, tirar basura en los ríos, en las barrancas. Entonces, es no queremos que nos castiguen por portarnos mal. Ahí está un impedimento. Ese es un chairo. El chairo es el que no quiere que se aplique la ley. Pero ninguna ley, que, que, su, que la ley sea el del más fuerte, el del más poderoso, el del político, el del rico, y en algunos casos el del clérigo, que se vende con los ricos, los políticos y los narcos. También no quiere que se le aplique la ley canónica, tiene vieja, y no, no le llama la atención el obispo. Bueno, entonces, otro tiene pica hielo. Bueno, este, alguna tendencia a la homosexualidad y a tener este, un, por ahí un chamaquillo que le consuela en las penas. Y entonces tampoco quiere que nadie lo corrija. Entonces, eso de, la, de que la ley... Es un cuento. Sí lo es cuando los mismos ciudadanos colaboramos a que las leyes dejen de existir, de no pagar impuestos y de muchas cosas. Lo único es que cuando le sucede algo grande a una persona y vive en un pueblo sin ley, entonces sí quisiera que se aplicara la ley. Voy a poner un ejemplo. Asesinan a un muchacho. Entonces los papás sí quisieran que hubiera leyes, que se aplicaran las leyes, que se persiguiera al asesino. Le roban el ganado a, a un campesino a un ganadero. Ahora si sí él quisiera que se aplique la ley, que agarraran a los abigeos, que le devolvieran sus animalitos y que la ley se hiciera presente en ese momento. Secuestran a una persona. Ahí se necesita la ley. También puede ser que una persona se ponga muy enojada. Porque cuando acude a los representantes de la ley, le piden dinero a los antisecuestros. Y en algunas ocasiones no hacen nada y a, y a lo mejor hasta ellos secuestraron a la persona. Y cuando alguien se pone de verdad así, pues en las últimas, es decir, se molesta, se enoja. Entonces, él hace cumplir la ley. Les voy a poner el caso de un señor rico de Apatzingán que le secuestraron a un hijo y pagó 
pagó pues la, lo que le cobraban. Pero no le regresaron al hijo y en sus investigaciones descubrió que los mismos de antisecuestros estaban amafiados con los secuestradores y que a su hijo ya lo habían asesinado y que estaba en un determinado lugar. Entonces, como él era rico y poderoso, les dijo a unos, acompáñenme, porque voy a rescatar el cuerpo de mi hijo. Tope en lo que tope. Y sí, llegó a, a donde sabía que estaba su hijo y lo encontró todo chamuscado porque ya lo iban a quemar los delincuentes. Pero con los que fueron con él, a balazos, corrieron a los delincuentes y rescató el cuerpo de su hijo. Entonces, la ley... No existe. Por eso también, bueno, los que quieren que se haga justicia, <coughs> tienen toda la razón, pero, pero lo que no tienen razón es <coughs> que este régimen les va a hacer justicia. Bueno, discúlpenme, cada año me da una gripa muy fuerte, ya tengo dos días, no he durado cinco, ya nada más me quedan tres, tres días. Entonces, está engañada, el Chairo está engañado, porque cree que este régimen, el de López Obrador, le va a hacer justicia, pero no no puede hacer justicia este régimen porque los criminales han ayudado en las votaciones desde antes, desde la campaña de López Obrador, a que López Obrador ganara. Y aquí, y ahora anda con un engaño, aquí en Michoacán, pero Bedoya lo dice muy claramente, andamos en una campaña de desarme pero no para los grupos armados. Entonces, ¿cuál es esa campaña de desarme? Para los civiles, para que los civiles se deshagan de las armas y no se puedan defender. Así de simple. Entonces, el Chairo es aquel que cree que los gobernantes puestos por los delincuentes van a hacer justicia. Y luego vamos un poco más arriba. Los chairos ilustrados, los chairos doctores, los chairos licenciados, maestros, los chairos científicos, los chairos que tienen mucha preparación académica, lo están, son chairos, por un rebajamiento personal, un rebajamiento querido, un rebajamiento que, pues no sé por qué lo hacen. Me van a decir, a ver, póngame, póngame un ejemplo. Tal Zuckerman, doctor, doctor, sin título, pero como es de la cuarta transformación, lo dejan ejercer en la universidad, en las universidades, con un con unos títulos piratas, falsos. Ese es un chairo, es un chairo. Y además todos los que se apoderaron del Canal 11, que son nada, unos chairos que nada más pues quieren alabar y decir unas tonterías y aún los letrados pues como Lorenzo Meyer y Sabina Berman y ese Ackerman, 
Pues estaban un día platicando en uno de esos programas. Bueno, yo antes veía el canal 11 y, y, y era un canal pues muy bueno de las artes, de, de la comunicación, de la ciencia, de la religión. Pero de pronto expulsaron a todos los que creyeron que eran fifís y metieron a ese tipo de gente y en ese programa de la Berman, el Ackerman estaba diciendo que, que López Obrador era histórico y ahí estaba Lorenzo Meyer. Y yo dije, bueno, ustedes pues a lo mejor no saben quién es Lorenzo Meyer. Lorenzo Meyer es un doctor en historia del Colegio de México y muy preparado. Bueno, Lorenzo Meyer les dijo, no, no puede ser este, que López Obrador entre a la historia nomás por haber ganado. Bueno, sí, pues va a entrar a la historia como un presidente, que fue un presidente de la República. Pero no va a entrar a la historia como si fuera otro Benito Juárez, otro este, Madero o un Lázaro Cárdenas. Es que Primero, para que Benito Juárez quedara en la historia como lo que es, pues tuvo que vivir y morir y, y, e hizo muchos eventos históricos como el pelear contra el imperio de Maximiliano, ganar la guerra, hacer la constitución de 1857, fundar pues la república a com, como la conocemos. Porfirio Díaz también es una transformación, pero a él, a él no lo toman en cuenta. Pero vamos a Madero. Madero no alcanzó a hacer una transformación, nada más inició una transformación y murió. Pero lo que pedía Madero era mm, sufragio efectivo no reelección lo que su discípulo Chairo, pues dice que sufragio no efectivo, que hay que comprar votos y que hay que violentar a las personas para que voten por él. Y luego, bueno, miren, la prueba del chairismo va a estar en el año que viene. Si ganan el Estado de México... Ya nos fregamos. Se van a acabar todas las instituciones porque el Estado de México es el único reducto que puede tener alguna oposición seria. Que no son los mejores ni buenos, pero son la oposición. Y por último... Pues si ganan esos estados, el chairismo ya ganó y entonces no sé qué irá a suceder después. Porque si las instituciones ya fueron destruidas y rebasadas, pues solamente queda una dictadura. No queda más. Porque la república que quería Benito Juárez pues era la separación de poderes, el poder ejecutivo, legislativo y judicial que hubiera como una revisión por parte del Congreso del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial para mediar entre lo que opinara el Congreso y lo que mandaba el presidente. Naturalmente que esa forma de pensar pues no se hizo, no se ha hecho efectiva, porque solamente cuando estuvo Felipe Calderón, Calderón que tuvo tanta oposición y, ya, y, y nunca se ha tenido eso, pues. Los congresos como el de ahora son criados, son chairos del presidente. Y no son los de ahora, fueron de los anteriores. Y luego está lo del Poder Judicial, que ustedes saben que está susísimo y más 
con eso de la reelección de Saldívar que no salió, porque esa reelección de Saldívar es la preparación de la reelección de López Obrador. Nada más que puede ser que por su estado físico y mental, pues no la haga, pero bueno, a ver qué va, es que va a haber un desorden. Va a haber un desorden porque cuando el dictador se enferma, cuando el dictador ya no controla a sus segundones, secundones, pues se dice, entonces hay una lucha interna, y en este caso pues es Monreal, <coughs> este, Ebrard, el secretario de Gobernación, el Adán, y la favorita, la Chamba. Chamba. Y no hay más. Bueno, esos son los de ahora. Todos sabemos que cuando ya se está muriendo el régimen, entonces salen muchas cosas. Y como ya nada más quedan dos años y un poquitín, pero en realidad un año y medio, porque dentro de un año y medio ya todas las cosas van a estar muy revueltas. Entonces, la palabra Chairo no es mexicana, es andina, peruana seguramente. Y el concepto de Chairo en, en los Andes es un guiso de grulla, de papas, de carne y de verduras. Y acá quizá el Chairo es una tamaliza de sal, de dulce de mmm, verduras y de todo tipo de tamales que ahorita están envueltos en el chairismo, pero que se desenvolverán pues muy pronto, bueno, un medio año y empezará esa pugna terrible por el poder. El chairismo es el engaño el engaño, como siempre, a las personas más pobres y más necesitadas por parte de los dirigentes. Hermanas y hermanos, pues muy buenas noches. Les agradezco su atención. Y quienes no estén de acuerdo o quieran comentar, pues pónganlo en los comentarios. Yo no censuro a nadie. Y cuando puedo leerlos, pues los veo como la que no se me fue la onda. Shasha, buenas noches, hermana. Rosa López. Hola, padre José Luis. Buenas noches. Tiene toda la razón. Son unos arrastrados. Le pedimos nos siga dando información. Saludos de la familia Gutiérrez López. Un fuerte abrazo. Liliana B. Buenas noches, padres. Saludos desde la calurosa y árida Coahuila. Ay, Dios mío, ojalá les llueva. Ojalá les llueva pues a ustedes, porque otra vez otra sequía por allá. El año pasado aquí fue de inundaciones y se dieron muchas cosechas. Aquí fue de, de agua de más, donde tampoco llueve. Entre más se empobrece, eh, empobrecen al pueblo, los dictadores tienen dominado al pueblo. Ay, Liliana, <risa> está lloviendo <risa> allá donde vives. Bueno, es un milagro. Dale gracias a Dios. Amigas y amigos, buenas noches. Que Dios los bendiga. <risa> 